Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Unit 8 The World of Work Lesson 5 Listening What makes a good CV? Các em lấy sách vở ra, chúng ta đi bài Part 1 Before you listen Activity 1 Ask and answer the following questions Ở phần này chúng ta có 3 câu hỏi What is a CV? How important is a CV in applying for a job? What makes a successful CV? Em suy nghĩ và tìm câu trả lời cho thầy trong thời gian một phút. Uh, time's up. Phần trả lời cho câu này sau khi chúng ta nghe xong chúng ta sẽ check lại đáp án của mình. Chúng ta sang phần tiếp theo. Activity 2. Match the words with the meanings. Kem nối các từ ở bên trái với nghĩa của chúng ở bên phải. Chúng ta có các từ sau. Kem đọc theo thầy. Unique, unique, thief, thief, locker, locker, tailor, tailor, personnel, personnel. Bây giờ kem hãy nối những từ ở cột bên trái với nghĩa của chúng ở bên phải. Các em có thời gian chuẩn bị là 2 phút Các bạn, các em lưu ý, chúng ta để ý vào cái phần mà thầy ghi về từ loại của chúng trong ngoặc đơn. Đó là một trong những cái giúp chúng ta nhận dạng thật nhanh 
các cái lựa chọn của mình và mình chỉ cần suy luận ra một hoặc hai cái lựa chọn mà thôi từ thứ nhất là unique đó là một tính từ như vậy chúng ta sẽ kết hợp được chúng với be very special thứ hai tip danh từ tip tức là một số các lời khuyên hoặc là mail về làm cái gì đó và đó là một danh từ chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy c hoặc là d sẽ là danh từ lý do c bắt đầu bằng dơ và d bắt đầu bằng ơ tức là đứng đầu một danh từ mà chúng ta biết là tip là một lời khuyên là một mẹo nào đó do vậy cho nên chúng gần như với từ advice so answer is d number three cluster đây là một tính từ và chúng ta nhìn vào từ trên xuống dưới thì chúng ta thấy còn một tính từ đó là a full là tính từ do vậy chúng ta kết hợp với nó với a có nghĩa là lộn xộn number four Taylor đây là một động từ thì nếu như chúng ta chỉ cần nhìn qua một chút thì chúng ta có thể nhận ra đáp án đúng là e adapt something for a particular purpose và chúng ta nhớ là Taylor có nghĩa là thích ứng từ cuối cùng thì rất là dễ rồi C personnel tức là nhân sự xem ghi đáp án của mình vào Trước khi sang bài nghe, thầy có một số từ mới mà các em cần ghi Một số từ mới Vocabulary Các em đọc theo thầy Adapt 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 Requirement 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 In terms of In terms of, in terms of, in straw, in straw, be light with, be light with, be light with, stand out, stand out, stand out. Has dead, has dead, has dead. Kem ghi từ mới vào vở. Chúng ta sang phần tiếp theo Thứ Why you listen Activity 3 Mr. Lee An invited speaker Is talking to great students About how to write good CV Listen to his talk And check the answers To the questions in one Bây giờ chúng ta nghe và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra lại với cái đáp án mà mình vừa mới làm với ba câu hỏi ở phần 1 đấy. Activity 3 Mr. Lair, an invited speaker, 
is talking to Grade 12 students about how to write a good CV. Listen to his talk and check your answers to the questions in one. Good morning, everybody. As part of our program to support school leavers, last week you had a chance to listen to Mr. Lay talk about the skills and qualities you need to prepare for the workforce. Today, Mr. Lay has come back to give you some useful tips on how to write your CV, which is the written record of education and work experience. Hello everyone, thank you for inviting me back. As you know, your CV is one of the most important requirements for getting a job. It is the first impression you make on your potential employer. More importantly, it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview. And here are the top three tips for getting the most out of your CV. The first CV writing tip is to keep it simple in terms of design. If your CV looks cluttered and confusing, the personal manager is going to think that you will be a cluttered and confused employee. Tip number two is that you need to include important keywords from the job description in your CV. Many companies nowadays have digital software to scan CVs for important keywords. So if you don't have those keywords in your CV, you won't be shortlisted. Finally, you should remember to tailor your CV to the job you are applying for. Every job you apply for is going to have a unique set of requirements. So you should ensure that your experience and skills are completely aligned with those requirements. That is why you should have a different and unique CV for every job you apply for. Okay, so I've just given you the three most important tips that will make your CV stand out. Of course, there are still other techniques that you can use. Now if you have any questions about writing a CV, please don't hesitate to ask me. Mr. Lay? Should I include my hobbies and interests in my CV? Now listen again. Chúng ta sẽ nghe lại một lần thứ hai. Activity 3 Mr. Lair, an invited speaker, is talking to grade 12 students about how to write a good CV. Listen to his talk and check your answers to the questions in one. Good morning, everybody. As part of our program to support school leavers, last week you had a chance to listen to Mr. Lay talk about the skills and qualities you need to prepare for the workforce. Today, Mr. Lay has come back to give you some useful tips on how to write your CV, which is the written record of education and work experience. Hello, everyone. Thank you for inviting me back. As you know, your CV is one of the most important requirements for getting a job. It is the first impression you make on your potential employer. More importantly, it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview. And here are the top three tips for getting the most out of your CV. The first CV writing tip is to keep it simple in terms of design. If your CV looks cluttered and confusing, the personal manager is going to think that you will be a cluttered and confused employee. Tip number two is that you need to include important keywords from the job description in your CV. Many companies nowadays have digital software to scan CVs for important keywords. So if you don't have those keywords in your CV, you won't be shortlisted. Finally, you should remember to tailor your CV to the job you are applying for. Every job you apply for is going to have a unique set of requirements. So you should ensure that your experience and skills are completely aligned with those requirements. That is why you should have a different and unique CV for every job you apply for. Okay, so I've just given you the three most important tips that will make your CV stand out. Of course, there are still other techniques that you can use. Now if you have any questions about writing a CV, please don't hesitate to ask me. Mr. Lay? Should I include my hobbies and interests in my CV? Các em vừa nghe xong. Bây giờ các em có một phút để hoàn thiện phần câu trả lời của mình.
Thơ Thon Sao Bây giờ thì các em sẽ cùng chữa các câu trả lời Câu thứ nhất What is the CV? Vậy đây là một câu hỏi về định nghĩa Chúng ta có đáp án như sau A CV is a written record of your education and work experience Number two How important is your CV in applying for a job? Tầm quan trọng của cái CV lịch của bạn khi xin việc là gì? It makes the first impression on the potential employer and it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview. Nó gây ra ấn tượng đầu tiên đối với nhà tuyển dụng tương lai của bạn và nó có thể là một yếu tố quyết định trong việc bạn có được mời đến để phỏng vấn xin việc hay không. 3. What makes a successful CV? Có một cái sự yếu lý lịch thành công là gì? A successful CV is simple in design. Includes keywords from the job description and is tailored to the job you are applying for. Như vậy, một cái sự lý lịch thành công thì nó đơn giản về mặt hình thức và phải có những cái thông tin quan trọng mà có liên quan đến cái miêu tả về nghề nghiệp đó và nó phải thích hợp với công việc mà bạn định xin làm. Các em chữa vào phẩm. Rồi, chúng ta sang phần tiếp theo. Activity 4 Listen again and complete each of the sentences with no more than three words. Các em nghe lại, sau đó hoàn thành các câu sau. Và nhớ rằng chúng ta không được điền quá ba từ vào mỗi chỗ trống. Chúng ta có 5 câu. Các em có thời gian xem lại bài cho thầy trong một phút trước khi chúng ta nghe. Activity 4 Listen again and complete each of the sentences with no more than three words. Good morning, everybody. As part of our program to support school leavers, last week you had a chance to listen to Mr. Lay talk about the skills and qualities you need to prepare for the workforce. Today, Mr. Lay has come back to give you some useful tips on how to write your CV, 
which is the written record of education and work experience. Hello everyone, thank you for inviting me back. As you know, your CV is one of the most important requirements for getting a job. It is the first impression you make on your potential employer. More importantly, it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview. And here are the top three tips for getting the most out of your CV. The first CV writing tip is to keep it simple in terms of design. If your CV looks cluttered and confusing, the personal manager is going to think that you will be a cluttered and confused employee. Tip number two is that you need to include important keywords from the job description in your CV. Many companies nowadays have digital software to scan CVs for important keywords. So if you don't have those keywords in your CV, you won't be shortlisted. Finally, you should remember to tailor your CV to the job you are applying for. Every job you apply for is going to have a unique set of requirements. So you should ensure that your experience and skills are completely aligned with those requirements. That is why you should have a different and unique CV for every job you apply for. Okay, so I've just given you the three most important tips that will make your CV stand out. Of course, there are still other techniques that you can use. Now, if you have any questions about writing a CV, please don't hesitate to ask me. Mr. Lay, should I include my hobbies and interests in my CV? Listen again and complete each of the sentences with no more than three words. Good morning, everybody. As part of our program to support school leavers, last week you had a chance to listen to Mr. Lay talk about the skills and qualities you need to prepare for the workforce. Today, Mr. Lay has come back to give you some useful tips on how to write your CV, which is the written record of education and work experience. Hello, everyone. Thank you for inviting me back. As you know, your CV is one of the most important requirements for getting a job. It is the first impression you make on your potential employer. More importantly, it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview. And here are the top three tips for getting the most out of your CV. The first CV writing tip is to keep it simple in terms of design. If your CV looks cluttered and confusing, the personal manager is going to think that you will be a cluttered and confused employee. Tip number two is that you need to include important keywords from the job description in your CV. Many companies nowadays have digital software to scan CVs for important keywords. So if you don't have those keywords in your CV, you won't be shortlisted. Finally, you should remember to tailor your CV to the job you are applying for. Every job you apply for is going to have a unique set of requirements. So you should ensure that your experience and skills are completely aligned with those requirements. That is why you should have a different and unique CV for every job you apply for. Okay, so I've just given you the three most important tips that will make your CV stand out. Of course, there are still other techniques that you can use. Now, if you have any questions about writing a CV, please don't hesitate to ask me. Mr. Lay. Should I include my hobbies and interests in my CV? Bây giờ các em sẽ có thời gian 2 phút để hoàn thành các câu trả lời.
Rồi, chúng ta chữa bài nhé Từ thứ nhất The CV is one of the most important requirements for getting Từ cần điền ở đây là Câu số 1 The CV is one of the most important requirements for getting Thì chỗ cần điền ở đây là A job Đúng không? Number 2 If the CV looks and confusing Thế thì chắc chắn chúng ta cần một tính từ ở đây Đó là từ Cluster Trông lộn xộn và gây khó hiểu Number 3 Many companies nowadays use Họ sử dụng cái gì? Digital software Một cái phần mềm số Number 4 Every job you apply for is going to have a unique set of requirements Mỗi một công việc mà bạn xin làm thì đều có những cái yêu cầu cụ thể Number 5 You should have different and unique CV for every job you apply for 